Cześć! W dzisiejszym odcinku chcemy Was zabrać do Lanskorony, niedużej miejscowości położonej 30 km od Krakowa. Może nie ma tu dużo historii, ale jest tu wiele uroku. Jest to miejscowość z duszą, miasteczko artystów. Gotowi na odkrywanie uroków Lanskorony? No to ruszamy! Bohaterem naszej kolejnej opowieści jest po raz pierwszy wieś, a nie miasto, choć Lanskorona miastem kiedyś była. Współcześnie to niezwykle malownicza, urokliwa, położona na uboczu miejscowość. Dla wszystkich ceniących spokój, szukających artystycznych inspiracji oraz miłośników nieśpiesznych podróży. Niemal 700 lat temu obszar ten położony na Pogórzu Wielickim, zaledwie 30 km od Krakowa, był jednym z ulubionych miejsc łowieckich króla Kazimierza Wielkiego. Pewnego razu król zachwycony górą dominującą nad okolicznym terenem miał powiedzieć, że jest to korona tej ziemi, Landis Corona, Lands Corona. Na zboczu tej góry istniała już od XIII wieku osada. Z kolei na szczycie góry znajdowała się drewniana warownia. Kazimierz Wielki postanowił ufundować w jej miejsce murowany zamek, nazwany Lanskoroną, by strzec granic Królestwa Polski. Z kim była ta granica? U stóp zachodniego zbocza góry Lanskorońskiej znajdowały się ziemie księstwa oświęcimskiego, zależnego wtedy od Królestwa Czech. Nowy zamek zbudowany został na planie prostokąta z dwiema czworobocznymi wieżami w narożach. Pomiędzy nimi znajdował się budynek gospodarczy, a od północnego zachodu stał trójskrzydłowy budynek mieszkalny, tworząc wewnętrzny dziedziniec. Do zamku prowadził most zwodzony. W XV wieku na wschodniej wieży dobudowano wysoką cylindryczną część. Zamek od czasów króla Władysława Jagieły był rezydencją starostów niegrodowych. Pierwszym starostą został marszałek Wielki Koronny Zbigniew z Brzezia w nagrodę za zasługi w bitwie pod Grunwaldem. Jego potomkowie od nazwy zamku przyjęli nazwisko Lanskoromskich. Później należał do innych rodów, m.in. Jordanów i Wolskich. W czasach króla Stefana Batorego trafił w ręce rodu zebrzydowskich. To właśnie z okna tego zamku Dorota Zebrzydowska miała zobaczyć górę przypominającą miejsce ukrzyżowania Chrystusa, co miało dać początek fundacji słynnej Kalwarii Zebrzydowskiej, o której opowiemy Wam przy innej okazji. Również na tym zamku mąż Doroty, Mikołaj, dał początek w 1606 roku słynnemu buntowi przeciw królowi Zygmuntowi III Wazie, stanemu w historii jako Rokosz Zebrzydowskiego. Podobnie jak większość zamków na polskich ziemiach, także i Lanskoroński zamek został zdobyty i zniszczony podczas potopu szwedzkiego. W kolejnym stuleciu Zamek Lanskoroński stał się jednym z ośrodków Konfederacji Barskiej, będącej buntem przeciw rosnącym rosyjskim wpływom w ciągle niepodległej Polsce. Konfederaci przebywali na zamku przez trzy lata. Średniowieczne fortyfikacje zostały unowocześnione przez francuskich inżynierów, którzy wznieśli ziemne fortyfikacje bastionowe. Rosjanie zostali tu pokonani dwukrotnie, w tym przez Kazimierza Pułaskiego. Nawet po wygraniu kolejnej potyczki przez Rosjan zamek pozostał niezdobyty. Na walkach skorzystała trzecia siła. Zamek został zajęty i zniszczony przez Austriaków i przekształcony w więzienie, które szybko popadło w ruinę. Niszczający zamek z czasem stał się źródłem surowca do budowy okolicznych domów. 
Po zamku nie pozostałyby żadne ślady, gdyby nie rosnące grono miłośników historycznych pamiątek Lanskorony. W 1999 roku ruiny zamku i góra zamkowa zostały umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO jako część kompleksu Kalwaria – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego. Od wielu lat pojawiają się pomysły na zabezpieczenie zachowanych reliktów średniowiecznego zamku oraz odsłonięcie umocnień z czasów Konfederacji Barskiej. Jak dotąd nie zostały one zrealizowane ze względu na brak finansowego wsparcia takiego projektu. W 1366 roku, kilka lat po ukończeniu budowy zamku, osada położona na południowym zboczu Góry Lanskorońskiej uzyskała prawa miejskie od Kazimierza Wielkiego. Lanskorona otrzymała liczne przywileje oraz identyczne prawa jak Kraków, a jej mieszkańcy mieli prawo handlu w Krakowie i innych miastach królewskich. Z tej epoki pochodzi liczący sobie 90 na 110 metrów rynek z ulicami wychodzącymi z jego naroży. Z 9,5% spadkiem jest jednym z najbardziej stromych rynków na ziemiach polskich. Zabudowa Lanskorony była przeważnie drewniana. Wyjątkiem był kościół narodzenia św. Jana Chrzciciela, również ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego. Zniszczony przez Szwedów i Rosjan, wielokrotnie przebudowywany, przypomina gotycką świątynię jedynie swoją bryłą i planem. Początkowo posiadał drewnianą wieżę, zastąpioną obecną w XIX wieku. Czasy największej prosperity miasta to okres od XVI do połowy XVII wieku. W mieście odbywały się co roku dwa jarmarki oraz cotygodniowe targi. Kolejne stulecia to powolny upadek Lanskorony jako miasta, zwieńczony utratą praw miejskich w 1934 roku. Do upadku doprowadziły zniszczenia podczas potopu szwedzkiego, rosyjskie walki z konfederatami, pożary oraz wytyczenie przez Austriaków nowego traktu z Wiednia do Lwowa omijającego Lanskoronę, podobnie zresztą jak nowo zbudowana linia kolejowa. Ogromnym ciosem dla Lanskorony był wielki pożar z 1869 roku. Jego przyczyną miało być podpalenie stodoły na plebanii z zemsty za mianowanie proboszczem przyjezdnego księdza. Wokół rynku i jego okolicy spłonęło 79 domów. Najstarsze domy, jakie zatem możemy podziwiać wokół rynku z charakterystycznymi podcieniami, powstały po pożarze. Zbudowano je jednak według wzorów sięgających XVI wieku. Tradycyjne drewniane domy landskorońskie mają szerokie podcienia, które chroniły towar przed złą pogodą. Szerokie bramy mieczowane prowadzą do sieni, gdzie niegdyś trzymano towar. Towar przechowywany był też w kamiennych piwnicach. Pomiędzy domami znajdowały się chronione przez okapy puste przestrzenie, tak zwane miedzuchy, gdzie niestety zalegał śnieg i błoto, powodując zawilgocenie ścian. A gdy miedzuch nie miał ogrodzenia, zalegali tam czasem pijacy. Domy te mają układ szczytowy, są kryte drewnianymi kątami. Z niszczycielskiego pożaru ocalał przy rynku jeden dom pod numerem 23 będący od ponad 50 lat Muzeum imienia Antoniego Krajewskiego. W skład zbiorów placówki wchodzą eksponaty z wykopalisk na terenie zamku oraz przedmioty codziennego użytku i rękodzieła ludowego tutejszych mieszkańców, pochodzące z początku XX wieku. Muzeum upamiętnia Antoniego Krajewskiego, literata, nauczyciela, współzałożyciela Towarzystwa Przyjaciół Lanskorony, które między innymi uratowało od dalszej dewastacji ruiny zamku i przyczyniło się do zachowania niezwykłego charakteru Lanskorony. Antoni Krajewski przyjechał do miasteczka na początku lat 60. w celach rekreacyjnych. Nie był on pierwszym przyjezdnym, który oczarował się Lanskoroną. U schyłku XIX wieku do Lanskorony przyjechał też Józef Lorenz, by objąć posadę nauczyciela. 
Miasteczko tak zachwyciło nowo przybyłego, że postanowił kupić ziemię z pięknym widokiem na okoliczne góry i doliny i zbudować dom. Poza działalnością społecznikowską wraz ze swoją żoną udostępniał pokoje gościnne na poddaszu. Były to czasy, kiedy uroki Lanskorony zachwycały coraz więcej tak zwanych powietrzników, czyli ludzi przyjeżdżających zażywać świeżego powietrza. Ten rozwijający się trend próbowały wykorzystać władze miasteczka, by uchronić je przed postępującym upadkiem. Niestety, apel do Sejmu o utworzenie letniska upadł. Kilkanaście lat później Lanskorona utraciła prawa miejskie. Ale popularność miejscowości jako miejsca wypoczynku rosła. Józef Lorenz w 1921 roku zbudował pierwszą drewnianą willę – zamek. Syn Józefa, Tadeusz, trzy lata później uruchomił pierwszy pensjonat – willę Tadeusz. Niedługo po nim powstały kolejne, jak Gąsiorówka, Widok, Villa Róż, Przedwiośnie. Część z nich stoi po dziś dzień jak bajka. Po innych, jak Villa Róż, pozostały tylko zdjęcia i malownicza aleja prowadząca do miejsca, gdzie stała willa. Spośród tych wszystkich pensjonatów szczególnie wyróżnia się najstarszy, który w przyszłym roku będzie obchodzić stulecie nieprzerwanej działalności. To wspomniana już Villa Tadeusz. Tadeusz Lorenz, były legionista, stworzył pensjonat, który często podejmował znamienitych gości, jak generał Józef Haller, minister Józef Beck, czy przyjaciółka i zaufana Józefa Piłsudskiego Ludmiła Modzelewska. Po dziś dzień w willi pozostały pamiątki, wystrój i klimat okresu międzywojennego. Siedem willi i liczne domy oraz pokoje do wynajęcia nie były jedyną ofertą dla blisko 2000 letników przybywających co roku do Lanskorony. Wytyczono ścieżki spacerowe wokół zamku, uruchomiono trzy baseny i dwa korty tenisowe. Poniżej zamku utworzono miejsce do potańcówek, gdzie w sezonie przykrywała orkiestra wojskowa z Warszawy. W połowie lat 30. dzięki Bogdanowi Treterowi, wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, miasteczko zostało otoczone ochroną konserwatorską. Jak bardzo różniła się ówczesna Lanskorona od współczesnej? Aby się o tym przekonać, zapraszamy do kolejnej podróży w czasie i przestrzeni, które charakteryzują nasze filmy. Według naszej wiedzy w Lanskoronie nigdy nie działał żaden zakład fotograficzny, ale niezwykły urok miasteczka przyciągał wielu fotografów, którzy bez trudu znajdowali tu materiał do swojej pracy. Jednym z nich był pochodzący z Warszawy Henryk Poddemski i chociaż miał swój zakład fotograficzny przy ulicy Marszałkowskiej, stany był głównie jako twórca fotografii dokumentalnej, krajobrazowej, krajoznawczej i pejzażowej. W Lanskoronie gościł w 1936 roku. Trzy lata po pobycie Henryka Poddemskiego wybuchła wojna. Niemcy starali się stworzyć z Lanskorony swoje letnisko. Pensjonaty zmieniały nazwy na niemieckie. Gospodarze willi Tadeusz byli zmuszeni przyjmować niemieckich gości, ale w tym samym czasie piętro wyżej gościli uciekinierów z powstania warszawskiego. Gdy przez Lanskoronę przeszedł front, willa gościła marszałka Koniewa z jego sztabem. Po tragicznej śmierci Tadeusza Lorenza w czasie wojny, jego syn Tadeusz Junior z fantazją i uporem zdołał w okresie powojennym utrzymać pensjonat w rękach rodziny. 
O tym, jak był nietuzinkową postacią, świadczy fakt, że w wieku 14 lat sam skonstruował szybowiec, którym wykonał lot oraz zbudował zachowany do dziś samochód z drewnianą karoserią własnego projektu. Auto to po dziś dzień jest na chodzie i posiada ciągle ważną, próbną tablicę rejestracyjną. Lata 60. to ponowne odkrywanie Lans Korony, do której zaczyna przybywać coraz więcej artystów, malarzy, muzyków, filmowców, ludzi świata teatru. Jednym z ich ulubionych miejsc była i jest Villa Tadeusz, którą obecnie prowadzi pani Alicja Lorenz Łomnicka, przedstawicielka czwartego pokolenia rodziny w Lans Koronie. Kto znany w niej gościł? Lista jest tak długa, że wymienienie wszystkich trwałoby dłużej niż nasz film, ale wymieńmy chociaż kilka nazwisk. Barbara Kraftówna, Roman Wilhelmi, Adam Łapicki, Anna Seniuk, Anna Polony, Sławomir Mrożek, Wisława Szymborska, Jerzy Nowosielski, Andrzej Wajda, Jadwiga Barańska, Jerzy Antczak, Ewa Bem. Lans Korona ze swoim magicznym klimatem była miejscem, gdzie Konrad Swinarski obmyślał dziady, Andrzej Wajda przygotowywał się do wesela, a Marek Grechuta znalazł inspirację do piosenki o Lans Koronie. Lans Korona, Lans Korona, rozłożona gdzie osłona od spiekoty i od deszczu, od tupotu szybkich spraw. W swojej piosence wspomina też o zapachach położonej przy ulicy Świętokrzyskiej piekarni pana Tadeusza Siwka, której smakowitymi produktami możemy cieszyć się po dziś dzień. Nie omieszkaliśmy i my spróbować tych doskonałych wypieków. Samego Marka Grechutę upamiętnia znajdująca się na rynku studnia. Spacerując po uliczkach Lanz Korony, co rusz napotykamy na galerie malarstwa czy ceramiki oraz urokliwe kawiarnie. Odwiedziliśmy Arka Cafe oraz kawiarnię Cafe Pensjonat, we wnętrzu której mogliśmy przeglądnąć bogatą ofertę wydawniczą na temat Lanz Korony oraz podziwiać obrazy Kazimierza Wiśniaka. Pan Wiśniak to człowiek instytucja scenograf i malarz, ale także literat, którego teksty były podstawą pierwszego programu legendarnej Piwnicy pod Baranami. Mieszkał w Lanskoronie do czasu, aż brakło mu sił, by wspinać się po długich i stromych schodach do mostwa. Nadal jednak działa w towarzystwie przyjaciół Lanskorony i wydaje kwartalnik Kurier Lanskoroński, za co otrzymał tytuł honorowego obywatela i nie mniej zaszczytne miano pierwszego anioła Lanskorony. A propos aniołów, czy wiecie, że w Lanz Koronie od 2004 roku odbywa się Festiwal Anioł w Miasteczku, któremu towarzyszy anielski jarmark? Warto tu się wybrać w pierwszy weekend po Mikołaju. Wówczas to do Lanz Korony zlatują anioły z różnych stron świata, by dobrze się bawić i pomagać potrzebującym. Jednym z najważniejszych momentów festiwalu jest uroczyste nadanie tytułu Anioła Lanz Korony. Jest on przyznawany tym osobom, które pokochały Lanz Koronę, noszą w sercu jej dobre imię i urok, głoszą światu poprzez swoje czyny i dzieła, pamiętając o niej nawet wtedy, gdy są daleko. Z Lanz Korońskiego Rynku już niedaleko do słynnych dróżek kalwaryjskich. W trakcie spaceru warto posłuchać piosenki o Lanskoronie, zatytułowanej Lanskoroński Anioł, do słów Jacka Wojsa z muzyką Jacka Zielińskiego z zespołu Skaldowie, a także zachwycić się śpiewem ptaków. Do Lanskorony na pewno wrócimy zimą na festiwal Anioł w Miasteczku. A Wy? Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwonek z powiadomieniami o następnym filmie. Do zobaczenia w Lanskoronie.